അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാലാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ പോഷനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവം എന്നാണ് നമ്മളെ പുതിയ അധ്യായത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലേ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് വിലയിരുത്താറുള്ളത് അയാളുടെ സ്വഭാവവും അയാളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അല്ല അയാൾ നല്ല വളരെ ഡീസൻ്റാണ് അയാൾ പെരുമാറാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വഭാവം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം ആളുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ പരിഗണന ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് നാളെ പരലോകത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തുരാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനം തൂങ്ങുന്നത് സൽസ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹുസ്നുൽ ഹുൽക്ക് എന്നാണ് സൽസ്വഭാവത്തിന് അറബിയിൽ പറയാറുള്ളൊരു പ്രയോഗം ഹുസ്നുൽ ഹുൽക്ക് ഈ ഹുൽക്ക് എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ കുറേ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനാണ് കഴിയും പ്രകൃതി സ്വഭാവം ധർമ്മം സദാചാരം മനുഷ്യത്വം ജീവിതരീതി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ ഹുൽക്ക് എന്നതിന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഹുൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിന് അവർ കൊടുത്ത നല്ലൊരു നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കാതെ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കാതെ നാച്ചുറ നാച്ചുറലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു മനുഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഹുൽക്ക് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് എത്ര തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ആളുകളായിരിക്കും വളരെ പിന്നെ സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് പ്രകോപനം ഉണ്ടായാലും ദേഷ്യപ്പെടാതെ ചിരിച്ച് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അപൂർവം ചില സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചൂടായി ആകെ വയലൻ്റ് ആയെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒന്നല്ല നാച്ചുറലി അയാളിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് സൗമ്യതയും ആ രീതിയിലുള്ള സൈലൻ്റ് ആയ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ് പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് അയാൾ അപൂർവമായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് അയാൾ ഹുൽക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തൊരു പിന്നെ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ഒരു പിഷുക്കൻ അയാൾ ഓൾറെഡി പിഷുക്കനാണ് നാച്ചുറലി അയാൾ പിഷുക്കനാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ അയാൾ എന്തൊരു ദാനധർമ്മം നിർവഹിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആ നിർവഹിച്ച ദാനധർമ്മം അയാളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പല പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പിന്നെ അതിന് കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ സ്വഭാവത്തിന് അഹലാക്ക് എന്നാണ് അറബിയിൽ കോമണായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക എല്ലാ സ്വഭാവത്തിനും അഹലാക്ക് എന്ന് കോമണായിട്ട് പറയും അതേസമയം സൽസ്വഭാവിക്ക് കരീമുൽ അഹലാക്ക് എന്നും ദുസ്വഭാവിക്ക് സയ്യുൽ അഹലാക്ക് എന്നും അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം പെരുമാറ്റ മര്യാദകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അതബ് എന്നാണ് പറയുക അതബ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല സമയത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉമ്മ പറയാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അതബും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റ ഒരു പിന്നെ മര്യാദകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിനാണ് അതബ് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയണത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നതൊക്കെ ഈ സ്വഭാവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം ലോകത്ത് ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഐഡിയോളജികളുണ്ട് ഒക്കെ
അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ അതിനോടൊപ്പം എത്താൻ വേറൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല എന്നതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് റസൂല് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറബികൾക്കിടയിൽ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പലതരത്തിലുള്ള ഉദാരത പോലുള്ള സത്യസന്ധത പോലുള്ള ഒരപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവരിലുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മോശമായ ജീവനോട് പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചും കൂടുന്നത് പോലുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ വരുന്നത് റസൂലെ വരവിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഉത്തമ സ്വഭാവങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് റസൂല് വന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ വന്നത് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അബുസീനയിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഹിദർ പോകുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പോയ ടീമിൻ്റെ നേതാവ് ജഫ്രു ബിൻ അബി തോലിബായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടുത്തെ നജ്ജാഷി രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്തൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ശവം തിന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കുടുംബബന്ധം പുലർത്താത്ത ആളുകളായിരുന്നു അയൽവാസിയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവരായിരുന്നു രക്തം ചിന്തുന്നവരായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ വർത്തമാനം അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇസ്ലാം എന്തൊക്കെ സൽസ്വഭാവങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ദുസ്വഭാവങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ചിത്രം നമുക്ക് ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രവാചി മുസ്ലിം അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു അള്ളാൻ റസൂൽ എന്നാണ് റസൂല് ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേർഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആരാധനാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ആ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം ഒരാൾ കുറേ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അസുഖമൊന്നും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ കിട്ടേണ്ട കുറേ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ കാര്യം അല്ലേ ഒരു കല്ലാൻ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണ്ട അള്ളാഹുലും മധ്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അയൽവാസിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിഥിയെ ആദരിക്കണം നല്ലത് പറയണമില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം ഏ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒരു പെണ്ണ് അവൾ കുറേ നമസ്കരിക്കും നല്ല വിഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അവൾ അവൾ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബ്സുല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ ആ അവൾ നരകത്തിലാന്നാണ് കാരണം എന്താ അവൾ നമസ്കരിക്കണു നോമ്പെടുക്കണു എല്ലാം ചെയ്യണു പക്ഷെ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ അവൾ നമസ്കാരം കൊണ്ട് കാര്യം അവൾ നരകത്തിലാന്നാണ് നബ്സുല്ലാ സ്വലമ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇബാദത്തുകൾ നമസ്കാരം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ സൽസ്വഭാവികളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മനോട് ഒപ്പനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അയൽവാസിയോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒപ്പം പഠിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറാൻ കഴിയണം ഒരിക്കലും ആളുകൾ നമ്മളെ കുറ്റം പറയരുത് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മോ സ്വഭാവം എന്ത് മോശമാണ് വളരെ വൾഗറാണത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയണം മനസ്സിലാകണ്ടോ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം വിശുദ്ധ ഖുറാന് സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച്
ആർക്കറിയാം അള്ളാഹു മഹസിൻ ഹുൽക്കി കമാ ഹസൻ ത ഹൽക്കി പടച്ചോനെ എൻ്റെ രൂപം നന്നാക്കിയ പോലെ നീ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും നന്നാക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലാകണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൽസ്വഭാവം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് പരലോകത്ത് നമ്മുടെ തുലാസിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന സൽസ്വഭാവമാണ് ആളുകളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അത് വീട്ടിലാവട്ടെ നാട്ടിലാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറും ചില ആളുകൾ പിന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വീട്ടിൽ കൊക്കര നാട്ടിൽ ചക്കര എന്നാണ് പറയുക ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമാണ് വീട്ടിൽ കൊക്കര നാട്ടിൽ ചക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നല്ല ചക്കരയായിരിക്കും നല്ല പിന്നെ ആളുകൾ നല്ല ചിരിച്ചിട്ടും കളിച്ചിട്ടും നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്ന കൂട്ടം പക്ഷെ വീട്ടിലാണെങ്കിലോ വീട്ടിൽ കിട്ടി കയറിയ വളരെ ഉമ്മനോടും ഉപ്പാനോടൊക്കെ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചൂടായിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാനുള്ളത് അതേ പാഠത്തിൽ തന്നെ ഈ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ഈ മോറൽ വാല്യൂസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് എന്താണ് എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ വായിക്കുക പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിനുമപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹ